नमस्कार दोस्तों वेलकम टू ट्रेनर मैं सौरभ ठाकुर और स्वागत आप सबका हमारे आज के सेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं आज का हमारा एजेंडा डेटा इंटरप्रिटेशन और उसमें मैंने लिखा लाइन ग्राफ्स लेवल ऑफ डिफिकल्टी बेसिक बेसिक का मतलब और लाइन ग्राफ डीआई में किस किस एग्जाम में आता है आप में से वो सारे के सारे बच्चे जो इंडिया के अलग अलग एम बी एग्जाम्स चाहे वो कैट आई एम ओ जैट आई एफ टी मैट सी मैट कैट वाले स्पेशली बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा उपयोगी रहेगा जो टू थाउजेंड नाइनटीन में देने का सोच रहे हैं या फिर वो बच्चे जो मैट सी मैट स्नैप आई उनका टारगेट है इरमा टेस्ट इस तरह के एग्जाम्स टारगेट है जॉब रिलेटेड एग्जाम चाहे वो बैंक के एग्जाम्स हो एसएससी रेलवे के एग्जाम हो आर आर के एग्जाम हो ईएस का एग्जाम हो इस तरह के जितने भी पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स होंगे कैंपस के एग्जाम्स में भी और जी में एक इंटीग्रेटेड रीजनिंग का सेक्शन आता है उसमें भी ग्राफ्स आते हैं तो अगर आपको ये सब एग्जाम आपका टारगेट है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है फाइन चलिए स्टेट में स्टार्ट करते हैं मैंने ये वीडियो आपको मैंने ये ग्राफ जो आपको इस वीडियो में डिस्प्ले करवा रखा है आप देखेंगे तो हो सकता है कि ग्राफ में कई बार क्या होता है डाउट हो जाता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए पहले ग्राफ को देखिएगा बहुत ही बढ़िया ग्राफ है लाइन ग्राफ सिर्फ दो क्वेश्चन इसमें लेकिन इसका प्रेजेंटेशन इसको सिर्फ मैंने प्रेजेंटेशन के लिए आपके साथ डिस्कस करने का सोचा है वीडियो को पॉज कीजिएगा ग्राफ को अच्छे से देखिएगा एनालाइज कीजिएगा और दोनों क्वेश्चन को बनाइएगा और उसके बाद ही इसके डिस्कशन को सुनिएगा चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज किया बना के देखा नहीं तो अभी पॉज कर लीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके बाद इसका डिस्कशन सुनिएगा चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन सबसे पहले ग्राफ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं पहली बार पढ़ रहे अगर सबसे पहले ग्राफ के ऊपर देखिए किस चीज़ के बारे में बात किया गया तो कंपनी के सेल्स के बारे में बात किया गया इसमें जो वाई एक्सिस है वो सेल्स जो है वो लैक्स में है और एक्स एक्सिस जो उसमें अलग 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 रीजन्स के बारे में बात किया गया यहाँ पे पांच रीजन है सेंट्रल रीजन है ईस्ट है साउथ है वेस्ट है और नॉर्थ है और ये लैक्स में वैल्यू है ट्वेंटी 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 का यहाँ पे ब्रेक किया गया है ठीक है अगर आप देखेंगे तो एक ग्राफ के बाजू में कौन सा ग्राफ कौन सी ईयर को बता रहा है ये बताया गया 1997, 1996 ये तो मैं समझ गया 97, 97 एक स्ट्रेट लाइन है इसमें एक डॉट भी है तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है ये 1997 का ग्राफ है ये 1997 है ये 1997 सेवन है ध्यान से सुनिएगा थोड़ा स्लो बता रहा हूँ क्योंकि तो बहुत ही अच्छा ग्राफ है मतलब देख के मतलब आपको थोड़ा अलग लगेगा शायद नाइनटीन ये जो डॉट वाला देखिए अब ये डॉट ये डॉट इधर डॉट है इधर डॉट है इधर डॉट अब आप मुझसे बोलोगे सर नाइनटीन में तो खाली जगह यहाँ पर कुछ नहीं यस यही तो उसमें कैच है ये जानबूझ कैसे दिया गया ये देखिए ये रहा यहाँ पे जो कुछ भी नहीं है वो 1995 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से इधर ज्वाइन कर रहा है इधर से इधर ऊपर ज्वाइन कर रहा है इधर से 70 को ज्वाइन कर रहा है इधर से यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है समझ में आ गया आपको सर मतलब चलो मतलब देखते हैं सबसे पहले नाइनटीन मैं ड्रॉ करता हूँ नाइनटीन में जो चीज़ है जो हमको विजिबल नहीं है नेकेडाई से एक काम करते हैं चलो नाइन्टी सिक्स हम स्टार्ट करते जो पहले हमको विजिबल है वो तो देखें नाइन्टी में ये एक डॉट ब्लैक डॉट वाला तो ये हो गया हंड्रेड ये हो गया वन हंड्रेड ट्वेंटी सो ये हो गया हंड्रेड एंड टेन ओके फाइन इधर आ जाओ नीचे ये हो गया ट्वेंटी ये हो गया फोर्टी सो दिस इज ट्वेंटी फाइव ओके मैं ये भी समझ गया इधर आ जाते हैं ये डॉट वाली चीज़ है एटी ओके सुपर इधर आ जाते हैं ये हो गया सेवेंटी तो फिर ये हो गया सेवेंटी फाइव ठीक है और इधर ये हो गया सिक्सटी तो नाइन्टी सिक्स के मैंने सारे के सारे चीज़ों को लिख दिया ठीक है जरूरी नहीं होता ना हमेशा आपको की वैल्यू गिवन है चलो 97 का भी लिखेंगे 97 सेवन एकदम स्ट्रेट लाइंस जो है ये 97 में सबसे पहले तो ये हो गया वन फोर जीरो एक सौ चालीस चलो मैं समझ गया इधर आया ये भी डायरेक्ट वैल्यू है कितनी वैल्यू है फोर जीरो फोर्टी पहले समझ पा रहे आप इसके बाद इधर गए ये वैल्यू हंड्रेड सो ये हंड्रेड ओके हंड्रेड ये इधर आया तो ये हो गया सेवेंटी सेवन जीरो ये ग्राफ इधर गया सो ये हो गया हन तो ये भी हमने लिख दिया अब सबसे इंटरेस्टिंग ग्राफ ही चलिए वो भी देखिए देखिएगा ये जो लाइन नहीं बनाई गई वो है 1995 सो so ये हो गया 80 90 सो दिस इज समथिंग लाइक 85 फाइव सुपर दिस इज 20 सो दिस इज समवर्ट 15 और इधर जाएंगे तो आप ही आ जाएगा 120 120 के बाद इधर आ गया ये भी 7070 और इसके बाद ये हो गया हंड्रेड तो मैंने ब्लू कलर से मैंने दिखा है ऐसे रेड से मैंने नाइन्टी सिक्स की वैल्यू को लिखा और ब्लैक से लिखा नाइन्टी नाइन सेवन आपको एकदम क्लियरली विजिबल होगा यहाँ से ब्लू पर मैं टिक कर देता हूँ आपको वैल्यू लिखना समझ में आ गया कैसे लिखा आपको इस ग्राफ का प्रेजेंटेशन समझ में आ गया तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि सेल्स जिस भी कंपनी के बात बारे में बात करें उस कंपनी की सेल्स उस कंपनी की सेल्स नाइनटीन जो कि यहाँ पर कुछ नहीं है 
सेंट्रल रीजन में है 85 फाइव लाख रुपीज की उस कंपनी की सेल्स ईस्टर्न रीजन में ईस्ट में 1996 में 1996 में ये डॉट वाला ये रहा 25 लाख की इसी कंपनी की सेल्स सदर्न रीजन में 1997 में 110 एंड टेन लाख रुपीज की इसी रीज की सेल वेस्टर्न रीजन में 1995 में है 70 लाख की इसी तरह से नॉर्दर्न रीजन में 1995 में 100 लाख की 1996 में 1996 में कौन सी 90 लाख की uh, 1996 में सॉरी 60 लाख की एंड 1997 में 90 लाख की समझ में आ गया वो ग्राफ पढ़ने में समझ आ गया चलिए एक्चुअल में इसको मैं सिर्फ ग्राफ कैसे देखना इसलिए लिया था मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन तो इनफैक्ट आसान ही है इसमें पूछा गया है कि 1995 में मैं फिर से बोलता हूँ आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी बेसिक है सिर्फ ग्राफ का एनालाइज करने के लिए आपको दिया गया बहुत अच्छा क्वेश्चन था मतलब ग्राफ का प्रेजेंटेशन वॉज रियली नाइस इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाया भी जा सकता है टोटल रेवेन्यू ओके फाइन सेल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं रेवेन्यू परसेंटेज में वैसे आपको एक बात बताता हूँ रेवेन्यू इज इक्वल्स टू रेवेन्यू रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इन सेल्स होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस में कभी आपसे बात करूंगा ठीक है टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम ऑल द रीजन सबसे पहले पकड़ो 1995 को सारे के सारे रीजन तो ये रहा सेंट्रल रीजन सेंट्रल रीजन में इसकी जो ब्लू कलर में वैल्यू है देखो मैंने लिखा 1995 ये देखो आप 1995 ब्लू कलर 85, 15, 120, 70 एंड 100 लिख दू इसे मैं काम कर इधर पे ब्लू में लिख दो ताकि आपको डाउट ना हो ये हो गया 85, 85 के बाद कितना 15, 15 के बाद कितना 120, 120 के बाद कितना 70 और 70 के बाद ये हो गया 100 सुपर करेक्ट है ऐड करके देख ले चलो ऐड करते हैं हंड्रेड टू हंड्रेड टू एटी थ्री हंड्रेड ओके okay, ये हो गया थ्री हंड्रेड टेन थ्री हंड्रेड नाइन्टी ओके थ्री नाइन्टी कुछ है क्या है ये रहा थ्री नाइन्टी सो कितनी वैल्यू हो गई थ्री नाइन जीरो लैक्स इतना रुपए आ गया अच्छा सवाल था ना जब सिर्फ चेक करना था आपको ये तो गलत है सारे आंसर थ्री नाइन्टी लैक्स राइट अगला क्वेश्चन देखो अगले क्वेश्चन में ना एवरेज यार डी का ना सुपर हिट पॉइंट होता है आप जो इस चैनल के एविड फॉलोअरों को देखते हो मैं हर बार एवरेज के क्वेश्चन पूछता हूँ इसमें तो आप ध्यान रखिएगा एवरेज वर्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत अच्छा होता है एवरेज सेल्स चलो मैं वो निकाल लूंगा तीनों ईयर की वैल्यू को ऐड कर दूंगा डिवाइड बाई थ्री कर दूंगा ऑफ द कंपनीज पर रीजन अरे 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 ये भी बोला ये क्या सर इसका मतलब मैं समझा नहीं मैं समझाता हूँ सबसे पहले नाइनटीन नाइनटी फाइव नाइनटीन नाइनटी फाइव के बाद नाइनटीन नाइनटी सिक्स एंड नाइनटीन नाइनटी सेवन एक काम करते हैं ना पहले इन सभी की वैल्यूज को मैं ऐड करता है तो 95 की वैल्यूज अभी हमने लिखा था वो था 85, 15, 120, 70 और उसके बाद था 100 और ये था 390 अभी निकाल ली तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया ठीक है 1996 कौन सा ये वाला डॉट वाला रेड पेन से मैंने लिखा रेड से मैंने लिखा वो देखिए 100, 25, 80, 75 एंड सिक्सटी इसी को लिख रहा हूँ ठीक है इसको रेड से लिखता हूँ इनफैक्ट आपको डाउट नहीं होगा ये हो गया हंड्रेड सॉरी हंड्रेड नहीं हंड्रेड एंड टेन हंड्रेड एंड टेन ओके हंड्रेड एंड टेन के बाद ट्वेंटी फाइव समझते जा रहे हो ना आप इसको गड़बड़ मत करना एकदम अच्छे समझना एटी सेवेंटी फाइव एंड दिस इज सिक्सटी सबको ऐड कर दिया ना मस्त तरीके सबको ऐड कर दो हंड्रेड एंड टेन ट्वेंटी फाइव एटी सेवन यस नाइस एड करके देखें चलो ये हो गया हंड्रेड वन एटी टू हंड्रेड टू सेवेंटी टू सेवेंटी और कितना हो गया थ्री थर्टी थ्री फोर्टी थ्री फिफ्टी साढ़े तीन सौ थ्री फिफ्टी लाख रुपीज ठीक है वो तो चलेगा नाइनटीन नाइनटी सेवन ब्लैक कलर से मैंने मार्क किया था वैसे आप देखोगे तो ये आप देखोगे कहाँ का ये वन फोर्टी फोर्टी हंड्रेड एंड टेन सेवेंटी और ये नाइन्टी देखिए चलो वन फोर्टी वन फोर्टी के बाद फोर जीरो फोर्टी और इसके बाद हंड्रेड एंड टेन और फिर इसके बाद सेवेंटी और फिर नाइन जीरो नाइन्टी सही है ना चलो ये हो गया 100, 200, 240, 250, 290, 360 सिक्सटी एंड फोर फिफ्टी ओके साढ़े चार सौ अब एक एक पीस बाई पीस आप सबका मीनिंग समझो एवरेज सेल्स एवरेज करना ना सेल्स का तीनों ईयर का एवरेज करना है इसका मतलब 390 प्लस 350 प्लस 450 सर ये तीनों को ऐड क्यों किए क्योंकि जो हमारे पास ग्राफ गिवन है ना वो ग्राफ है 1995 का 1996 का 1997 तीन अलग लगी है इसका एक दो तीन तीन लाइंस हमारे पास तो एवरेज कर रहे हैं इसका 
ठीक है मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो कितना हो गया चार तीन सात और दस मतलब एक हजार हो गया ग्यारह सौ नब्बे डिवाइड बाई थ्री सर थ्री क्या बता रहा है थ्री बता रहा है एंड नाइनटीन नाइनटी सेवन को फाइन तो हम लोगों ने क्या देखा नाइनटीन नाइनटी फाइव का नंबर देखा हमने थ्री नाइनटी नाइनटीन नाइनटी सिक्स का नंबर देखा हम लोगों ने थ्री फिफ्टी एंड नाइनटीन नाइनटी सेवन का नंबर देखा हम लोगों ने साढ़े चार सौ तीनों को ऐड किया तो कितना हो गया जो है चार तीन सात तीन दस जो है ग्यारह एलेवन नाइनटी डबल वन नाइन जीरो डिवाइड बाई थ्री ठीक बात है डिवाइड करते तो कितना हो गया थ्री हंड्रेड नाइन्टी सेवन ओके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड नाइन थ्री नाइन्टी सिक्स पॉइंट सेवन दैट इज थ्री नाइन्टी सेवन ये लेकिन क्या आया जानते हो आप ये आया एवरेज सेल बस ये है ना लेकिन हमको एवरेज सेल पर रीजन भी निकालना है तो कितने रीजन है हमारे पास हमारे पास है एक नॉर्दर्न रीजन एक वेस्टर्न रीजन एक सदर्न है एक ईस्टर्न और एक सेंट्रल हाउ मेनी रीजन डू भी आप फाइव रीजन एक दो तीन चार पाँच तो पर रीजन भी तो करोगे भाई आप तो इसको पर रीजन करने के लिए इसको कितने रीजन से डिवाइड करेंगे 397 डिवाइड बाई फाइव ये तो करोगे ना आप तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 79.5 मतलब 20 इतना लाख रुपीस इतना लाख रुपीस 79.4 20 मतलब 4 79.4 ठीक बात है आंसर देख लेते हैं 89 नहीं 89 नहीं 96 भी नहीं 60.5 भी नहीं द आंसर इस 79.4 करेक्ट है तो ये अपना हो गया आंसर तो यहाँ तक के सभी क्लियर है तो ये था हमारा आज का डिस्कशन यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा इसका आंसर आ गया सेवेंटी नाइन पॉइंट फोर लैख रुपीज तो हम लोगों का दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा लाइन ग्राफ के जो दोनों के दोनों क्वेश्चन थे इसमें जो मेन चीज सीखने की थी वो लाइन ग्राफ को प्रेजेंट करने का तरीका था नाइनटीन में नाइनटीन में नाइनटीन में दोनों दोनों ईयर्स में ग्राफ को प्रेजेंट जो तीनों ईयर्स में जो ग्राफ को प्रेजेंट किया गया वो इंपॉर्टेंट था फाइन तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था बेसिक लेवल का तो ये था हमारा आज का डिस्कशन समय आ चुका है स्टूडेंट धर्मा का ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा सिमिलर क्वेश्चन है उसी लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन एक लाइन ग्राफ क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है बना के देखिएगा कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा क्या क्या आपका आंसर है देखते हैं आप में से कितने बच्चों को समझ में आया इसके अलावा किसी भी टॉपिक में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे तो आप मुझे बता सकते हैं आप में से काफी लोगों ने जोमेटर के बारे में कहा पी के बारे में कहा तो उसके वीडियोज आप लोग अपडेट हो गए अगर आप चाहें तो प्ले देख सकते हैं आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे प्ले अपडेट करने के लिए मैसेज भेज किया था कि सर आर आर आप अलग से प्ले बना सकते हैं क्या तो आर आर बी बैंक एस सी की सिमिलर प्ले है वो आप दोनों का एग्जाम का लेवल एक ही होता है वो मैंने हम लोगों ने कर दिया आपके लिए क्वांट कर दिया हमने आपके लिए डी आई एल आर कर दिया है उसके अलावा डी एस कर दिया इनको अलग से भी कर दिया वो कैबलरी का अलग कर दिया वर्बल रीजनिंग हो गया इंटरव्यू के पजल्स हो गए तो आप चाहें तो डायरेक्टली प्ले में जाकर देख सकते हैं तो ये था हमारा आज का डिस्कशन सेशन मैं सौरभ ठाकुर और सभी लोगों से विदा लेता हूँ नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं बाबा बड़ी टेक केयर